ஜப்பான் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலோடைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் டே கிடையாது ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஏன்னா அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக நடந்துச்சு இங்கே ஃபெஸ்டிவல் எல்லாமே அந்த மாதிரி பசங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நல்லா என்கரேஜ் பண்ணிட்டு நல்லா சேர் அப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பசங்கள் மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பசங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து நம்ம ஊரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரியே தான் நேஷ்னல் ஆந்தம் போட்டுட்டு ஃப்ளாக் ஹாய் ஹாய்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுதான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பசங்கள் எல்லாருமே வந்து ட்ரில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதுக்காகவே பசங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒன் மந்த்தாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருமே அவ்வளோ கோஆர்டினேஷனாக அவ்வளோ நல்லா பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு தான் லென்த்தாக இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொன்றுமே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நான் கேரண்டி ஸோ வீடியோக்கு நடுவில் அப்பப்போ நான் வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து புரியும் நீங்கள் இப்போது ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடக்குது இல்லையா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே நல்லா ஒத்து கவனிச்சிங்கன்னா ரெண்டு டீமாக பிரிஞ்சுருப்பாங்க ஒன்று வந்து ரெட் கேப் போட்டிருக்கவங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து ஒயிட் கேப் போட்டுருக்கவங்க ஸோ எல்லாருமே எப்படி இந்த மாதிரி பிரிச்சுருப்பாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தனா இப்போ கொடுத்ததா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ கொடுத்ததில்லை நம்ம யூனிஃபார்ம் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதே வந்து இவங்களுடைய கேப் வந்து டூ இன் ஒன் பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ரெட் டீம் தனியாகவும் ஒயிட் டீம் தனியாகவும் அதிலே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து மார்ச் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம ஊரில் என்ன என்சிசி அந்த மாதிரி கேம்ப் தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் இருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து கேம்பெயின் பண்ணுறாங்க ஸோ இது என்னென்னா ரெட் டீம் அண்ட் ஒயிட் டீம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கான யார் வந்து பெருசு அடித்து பார்த்துக்கலாம் வாடா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இங்கே இப்போது இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து ஒயிட் டீம் ஸோ ஒயிட் டீம் வந்து இந்த ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ் ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க வந்து நல்லா கத்தி பேசுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெட் டீம் வந்து அங்கே வந்து ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கும்போது அவங்க ரொம்ப கத்தி பேசி நான் தான் யார் டாமினேட் பண்ணுறது அப்படின்றது காட்டுவாங்க யார் பெருசு நடிச்சு பார்த்துட்டாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ எல்லாருமே வந்து சமாதானம் ஆகிட்டு ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து இப்போ வந்து ஒரு டான்ஸ் போட போகிறாங்க இதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன நடந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து பசங்கள் எல்லாருமே அவங்கவுங்க பசங்கள்லாம் வந்திருப்பாங்க விளையாடுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து என்னோடய பையன் விளையாடுறத வந்து நான் பார்க்கணும் முன்னாடி நின்று பார்க்கணும் அப்படின்னும்போது 
இங்கே ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு வாலண்டியர்ஸ் வந்து ஒரு சில பேர் வராங்க வந்துட்டு இந்தந்த கிளாஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வர போகிறாங்க நீங்களாம் அப்படியே பின்னாடி முன்னாடி இருக்கவங்களாம் பின்னாடி ஸ்வாப் ஆகிடுங்க பின்னாடி இருக்கவங்க முன்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க டேர்ன் வரும்போது அப்படி அப்படியே ஸ்வாப் ஆகிக்கிறாங்க யாருமே வந்து ஒரே ப்ளேஸ்லேயே வந்து இல்லை இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இவங்க ஜாப்பனீஸ் பீப்புள் கிட்டே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இது இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கற்றுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லோரும் டான்ஸ் ஆடி முடிச்சுட்டு எல்லோரும் அவங்க அவங்க டீம் கூட போகிறாங்க ஸோ எல்லாமே பிரிஞ்சு வந்து போயிடுறாங்க ரெட் டீம் தனியாக ஒயிட் டீம் தனியாக வந்து பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து அப்படியே சேரப் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு குரூப்பாக வராங்க இல்லையா இவங்க வந்து கிரேடு த்ரீ பசங்க ஸோ பாய்ஸ் செப்ரேட்டாக கேர்ள்ஸ் செப்ரேட்டாக வராங்க ஸோ நாலு நாலு ரோலில் வந்து ரெண்டு டீம் வந்து ரெட்டு ரெண்டு டீம் வந்து ஒயிட் டீமு ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாேருக்கும் வந்து கேம்பிங் மாதிரி பண்ணிவிட்டு போய் உக்காந்துடுறாங்க இங்கே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து தனியாக இவங்க தான் வின் பண்ணாங்க அவங்க தான் வின் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் எல்லாருக்குமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு செட்டை வந்து இந்த கிரவுண்டு இப்போ பெரிய பசங்கன்றதுனால இந்த கிரவுண்டில் பாதி வரைக்கும் இவங்க வந்து ஓட வைக்கிறாங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு நாலு நாலு பேராக வந்து ஓட வைக்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து ரெட் டீமாக இல்லை வந்து ஒயிட் டீமாக அப்படின்ற வந்து சீரப் பண்ணிக்கிறாங்க தனித்தனியாக வந்து அந்த சீ சீர் லீடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்க ஸ்கூல் அந்த பசங்களே வந்து ஸோ அந்த மாதிரி ஓடி வராங்க ஸோ இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நாலு நாலு பேராக ஓடி வந்துட்டு இங்கே போய் உட்காந்துடுறாங்க இதோ நடுவில் உட்காந்துருக்காங்க பாருங்கள் கிரவுண்டுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கிளாஸில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஓடி வருவாங்க ஓடி வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அதே மாதிரி இந்த கிரவுண்டில் போய்ட்டு திரும்ப அவங்க ப்ளேஸில் வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சேர் லீடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்களாம் வந்து கிரேட் சிக்ஸ் பசங்க இது வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் ஸோ கிரேட் சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ அவங்களே வந்து பசங்கள்லாம் வந்து அவ்வளோ நல்லா விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு அந்த பார்ஷாலிட்டி பார்க்காம அவ்வளோ நல்லா வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ விளையாடி முடிச்சுட்டாங்க எல்லாருமே அந்த ரேஸ் வந்து முடிச்சுட்டாங்க முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே திரும்ப ஒரு கேம்பெயின் மாதிரி பண்ணி திரும்ப அவங்க பிளேயர்ஸ்க்கு கொண்டு போயிட்டு உட்கார வைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ அங்கேருந்து வராங்க இல்லையா அவங்களாம் வந்து கிரேட் ஒன் பசங்க எல்லாருமே சின்ன சின்ன பசங்க ஸோ அதனால் அவங்களோட அவங்களுடைய கிளாஸ் டீச்சர்ஸே வந்து ஃப்ரெண்டில் வந்து லீட் பண்ணிட்டு வருவாங்க அதே மாதிரி சின்ன பசங்களுக்கும் வந்து ரேஸ் வைப்பாங்க ஹாஃப் கிரவுண்டு ஓட ஓட வைக்க மாட்டாங்க சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் மாதிரி வந்து ஓட வைப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து இப்போ என்னோடய பையனும் வந்துட்டுருக்கான் 
ஸோ இப்போ என்னென்னா இதில் வந்து இப்போ கிரேட் ஒன் பசங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி ரேஸ் ஓடி வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ அவங்கள வந்து திரும்பியும் மார்ச் பாஸ்லாம் பண்ணி திரும்ப அவங்க பிளேஸ்க்கு வந்து கேம்பெயினுக்கு கொண்டு போய்ட்டு உட்கார வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு நடுவுலேயும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நடந்துச்சு என்னென்னா இங்கே பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப எல்லாமே மறைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அங்கங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்கவுங்க வீட்டிலேருந்து உட்காரதுக்காக ஒரு குட்டி சேர் மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க ஏதோ இந்த மாதிரி லேடர் மேலே ஏறி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஸோ மேலே ஏறி பார்க்குறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விஷயம்லாம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்து வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சா நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லோரையும் வந்து ஷேராக பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதனால் குட்டி பசங்கள் எல்லாருக்கிட்டுமே வந்து அந்த பாம் பாம்லாம் கொடுத்து டான்ஸ் வந்து இப்போ ஆட போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தங்களாம் வந்து செப்ரேட் செப்ரேட்டாக வந்து அனுப்பி வச்சிட்ருக்காங்க ஒரு நாலு நாலு பேராக ஒவ்வொரு கிளாஸும் ஒவ்வொரு கலரில் வந்து வச்சுருக்காங்க என்னோடய கிளாஸ் பையன் வந்து பையனோட கிளாஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ளூ கலர் பாம் பாம் வச்சுருக்காங்க மொத்தம் நாலு கிளாஸு ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்களும் ரொம்ப நல்லா எஃபோர்ட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் டான்ஸ் ஆனாங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம ஊர்லலாம் வந்து டான்ஸே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கல்ச்சுரலுக்குன்னு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் தான் ஆட வச்சாங்க பட் இங்கே வந்து ஒரு ஒன் மந்த்ஸ் டூ ஒன் மந்தாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஆட வைக்கிறது எல்லா பசங்களும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஆட வைக்கிறதுன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கேயே வந்து எல்லா பசங்களும் வந்து செப்ரேட் செப்ரேட்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவங்க நல்லா விளாட்றாங்களா என்ன எதாச்சும் சொல்லி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஃபெஸ்டிவல் எல்லாமே சென்சேனா வந்து இங்கே வந்து டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பசங்க மட்டும் டான்ஸ் இல்லாமல் அங்கே சேர் பண்ண அந்த பசங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அந்த டீச்சர் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் வைபாக தான் இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே டான்ஸ்லாம் முடிஞ்சுட்டு ஒவ்வொரு லைனாக வந்து குரூப்பாக வந்து எல்லார் பசங்களும் வந்து திரும்ப அவங்க பிளேஸ்க்கு போயிட்டுருக்காங்க இது எப்படின்னா ஹைட் வைஸாக நிற்க வச்சுருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பின்னாடி இருக்கவங்களாம் முன்னாடி வந்து ஸ்வாப் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே கவர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ என் பையனும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் இதில்
ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இது வந்து கிரேட் சிக்ஸ்க்கான பசங்க என்னடா பெரிய பெரிய பால்லாம் வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு பார்க்குற எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு என்னென்னா இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் அவுட் மாதிரி ஸோ எல்லா பசங்களும் வந்து இந்த டீம் வைஸாக வந்து நாலு நாலு பேராக வந்து பாலை வந்து அந்த கோன் இருக்கு இல்லையா அந்த கோனில் வந்து ஒரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு யூ டேர்ன் போட்டு மறுபடியும் அவங்க அடுத்த டீம் கிட்டே போய் பாஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு பட் என்னால் அது வந்து ஷூட் பண்ண முடியல புதுசா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் வீடியோ என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ஹிரோஷ்மா டேல்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்